టీసార్ట్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా స్వాగతం ఈ సెషన్లో మనము జియోగ్రఫీ సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ల పరంగా కొన్ని క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్నలు నమూనా ప్రశ్నల్ని చర్చించడం జరుగుతుంది ముందుగా గతంలో యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమినరీలో వచ్చినటువంటి సివిల్స్లో ట్వంటీ ట్వంటీలో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నని కనుక పరిశీలించినట్లయితే వ్యవసాయంలో ఫెర్టిగేషన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి అని అన్నారు అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఫెర్టిగేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మనకి ఐడియా ఉన్నట్లయితే మాత్రమే ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫెర్టిగేషన్ అంటే సప్లైయింగ్ ద న్యూట్రియన్స్ టు ద ప్లాంట్స్ త్రూ ద ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా మరే ఒక రకమైన విధంగా కానివ్వండి నేరుగా మొక్కకి అవసరమైనటువంటి పోషకాలను సాంప్రదాయ పద్ధతులు భిన్నంగా మొక్క నేరుగా గ్రహించే విధంగా అందించడమే ఫెర్టిగేషన్ ప్రక్రియ ఈ ఫెర్టిగేషన్ ప్రక్రియని కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకి పొలాల్లో ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చేటువంటి పైపుల ద్వారా వచ్చేటటువంటి నీటిలో మొదట్లోనే ఈ స ఈ రసాయన ఎరువులు కానివ్వండి కృత్రిమ ఎరువులు కానివ్వండి లేదా సహజ సిద్ధంగా అందించే పోషకాలు కానివ్వండి వీటిని అందించినట్లయితే ఆ నీటిలో కలిపేయడం జరిగినట్లయితే అవి నేరుగా మొక్క వేరు దగ్గర చేరడం ద్వారా గతంలో మాదిరిగా మన సాంప్రదాయంగా పండించే పంటల్లో మాదిరిగా పొలమంతా కూడా ఈ పోషక పదార్థాలు వెదజల్లబడకుండా నేరుగా మొక్కకు అందించడం జరుగుతుంది సో నేరుగా మొక్కకు అంద అందించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రసాయనీరుల యొక్క వినియోగం అనేది సమర్థవంతంగా ఉండి వృధాని అరికట్టడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి ఒక పొలంలో వరి పొలంలో తీసుకుందాం లేదా ఒక ఉద్యానవన పంట తీసుకున్నా కానీ పొలం మొత్తము మనము ఈ రసాయన ఎరువులను వెదజల్లినట్లయితే దానిలో ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ఒక మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఆ రసాయన ఎరువుల యొక్క వినియోగం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మిగిలినంతా కూడా నేలలు అలాగే ఉండిపోవడం వల్ల నేలలలో ఈ లవణాల సాంద్రత క్రమంగా ఆ ఎరువులు కూడా లవణాలుగా మారిపి సాల్ట్స్గా మారిపోతాయి రసాయన చర్యల వల్ల ఫలితంగా నేలల్లో ఆల్కలినిటీ అంటే క్షారత్వం పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ దీనితో పాటుగా రసాయన ఎరువులు నేల పైన అధికంగా వెదజల్లబడినట్టయితే నేలలు లీచింగ్ అంటే తమ యొక్క సారాన్ని కోల్పోయేటువంటి ఒక ప్రక్రియ కూడా గురవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం కనుక ఫెర్టిగేషన్ ద్వారా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా కనుక ఈ న్యూట్రియన్స్ని అందించగలిగితే మొక్కలకి పోషకాల లభ్యతలో సమర్థవంతమైనటువంటి లభ్యత సాధ్యమవుతుంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే నీటి పారుదల నీటి ఆల్కలినిటీ నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది సో నీటి ఆల్కలినిటీ అంటే మనం కనుక చూసినట్లయితే సో ఈ ఆల్కలినిటీని సాధించడం నియంత్రించడం అనేది సాధ్యమవుతుంది అంటే నెలల్లో క్షార స్వభావాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనకి పంజాబు ఉత్తరప్రదేశ్ హర్యానా తదితర గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అధికంగా మనము కొనసాగించిన రాష్ట్రాలు కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ నేలల యొక్క స్వభావం పూర్తిగా మారిపోయి ఉసర్ సాయిల్స్ అంటాం వాటిని అక్కడ కల్లార్ సాయిల్స్ అని కూడా అంటాము సో ఉసరు లేదా కల్లార్ అనే సాయిల్స్లు నేలలు దేనిని తెలియజేస్తాయి అంటే ఆల్కలిన్ సాయిల్స్ని తెలియజేస్తాయి అంటే క్షార స్వభావానికి దీనికి గల కారణం ఏమిటంటే అధిక మొత్తంలో నీటిని వినియోగించడము దీనితో పాటుగా రసాయన ఎరువులను కూడా అధిక మొత్తంలో వినియోగించడం వల్ల ఆ వినియోగించబడినటువంటి ఎరువులు పైన పొరల్లో ఉండిపోయి లోపలికి నీటిని ఇంకించడము లేదా వర్షపు నీటిని ఇంకడము లేదా సాధారణంగా మనం నీటి పారుదల జరిపినప్పుడు నీరు ఇంకడం అనే యొక్క స్వభావం అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ సాయిల్స్ అన్నీ కూడా ఈ లవణాల వల్ల ఇవి ఆల్కలైన్ సాయిల్స్గా మారిపోవడం జరిగింది సో సో నీటి ఆల్కలినిటీని నియంత్రించడం కూడా సాధ్యమవుతుంది ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఇక మూడో ఆప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే మొక్కలకు పోషకాల లభ్యత పెరగడం సాధ్యమవుతుంది కరెక్ట్ రసాయన పోషకాల లీచింగ్లో తగ్గింపు సాధ్యమవుతుంది సో రసాయన పోషకాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి లీచింగ్ అంటే నేల తన స్వభావాన్ని కోల్పోయే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నియంత్రించబడుతుంది ఇక రెండవ అంశాన్ని కనుక చూసినట్లయితే రాక్ పాస్ఫేటు మరియు అన్ని ఇతర పాస్ఫేట్ ఎరువులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది అన్నారు ఈ రాక్ పాస్ఫేట్ అనేది వ్యవసాయంలో మనము కృత్రిమ ఎరువుల ద్వారా దీన్ని మనం అందించడం జరగదు అందించము వీటిని ఈ రాక్ పాస్ఫేట్లో మనకి వైట్ ఫాస్ఫేట్ వైట్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఒక సాధారణంగా నేలల్లోనే మనకు సహజంగా లభిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ రాక్ పాస్ఫేట్ని మనం కనుక ఈ నేలలో సహజంగా లభించే రాక్ పాస్ఫేట్ని కనుక మనం కనుక 
పొలాల్లో వెదజల్లడం కానీ జరిగినట్టయితే దీని ద్వారా ఆమ్ల యువత నేలలు అనేవి తన ఆమ్ల స్వభావాన్ని కోల్పోయి సహజ స్థితికి రావడానికి మనకి సహకరిస్తాయి సో రాక్ పాస్ఫేట్ని అయితే మనం ఫెర్టిగేషన్లో ఉపయోగించము కానీ రాక్ పాస్ఫేట్ వల్ల ఉపయోగం కనుక చూసినట్లయితే ఇవి నేలల యొక్క ఆమ్ల యొక్క స్వభావాన్ని తగ్గించడంలో గణనీయమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి అలాగే నీటిని నిలుపుదల చేసుకునేటటువంటి వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ అనేది కూడా అధికంగా మనకి దీని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది అలాగే రాక్ పాస్ఫేట్ వీటితో పాటుగా మొక్కలకు పోషకాలను అందించడానికి మిగిలిన దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ నేలలో ఉన్నటువంటి పోషకాలను అందించడంలో కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు పోషిస్తుంది సో ఫెర్టిగేషన్ ప్రక్రియ వల్ల మనకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే ఒకటి మూడు నాలుగు సో ఆన్సర్ వచ్చేది మనకి సి అవుతుంది ఇక్కడ ఇక మరొక ప్రశ్నను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని ఖనిజాలను పరిగణించండి అంటే కింద ఇచ్చినటువంటి ఖనిజాలను తీసుకొని వీటిలో ఏవి భారత ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఖనిజాలుగా పేర్కొనబడింది అనేది జరిగింది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ బెంబునైట్ అనేది కనుక చూసినట్లయితే ఈ బెంబునైట్ అనేది మా దిగ్గల మరొక పేరు కూడా ఉంది ఇది మాంటోరోమిలైట్ మాంటోరి మాంటనోరి మిలినైట్ అని కూడా అంటాం దీన్ని సో ఈ బెంబునైట్ అనేది కామన్గా మనకి దేని ద్వారా లభిస్తుందంటే ఈ బెంబునైట్ అనే పదార్థం దేని ద్వారా లభిస్తుందంటే నేలల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్చియన్ గ్రానైట్ నీస్ సిస్ట్ శిరా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో గ్రానైటు నీస్ సిస్ట్ శిలా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఈ శిలా వ్యవస్థలు ఒక డీకంపోజిషన్ కాడు అంటే అవి క్రమక్షయం చెందడం ద్వారా కానివ్వండి అలాగే వోల్కనిక్ యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే అగ్ని పర్వతాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి బొగ్గు మనకి ఆ బూడిద ఏదైతే ఉంటుందో ఈ బూడిదలో కానీ ఈ శిలలు శైథిల్యం చెందిన చెందడం వల్ల కానీ మనకి బెంబునైట్ అనే పదార్థము మనకి సహజంగా మనకి నేలల్లో లభిస్తుంది ఈ ఖనిజం కానీ దీన్ని ఖనిజంగా పేర్కొనబడలేదు ఇక క్రోమైట్ కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఫార్ములా సిఆర్ టూ ఎఫ్ఈఓ ఫోర్ సో ఇది క్రోమియం ప్రధానంగా కలిగినటువంటి ఖనిజం ఇది క్రోమైట్ ఈ క్రోమైట్ని అధికంగా మనం ఏం చేస్తామంటే మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీస్లో అంటే ముడి ఖనిజాల నుంచి మనము ప్రత్యేక మన శు శుభ్రమైన స్వచ్ఛమైన ఖనిజాన్ని వెలికి తీస్తాం బయటకి దీన్ని అంశిక స్వేదనం అంటాం దీన్ని రిఫ్రాక్టర్స్ కొలిమిల్లో వస్తా దీన్ని తయారు చేస్తాం ఉదాహరణకి మూడి ఇనుప ఖనిజం నుంచి ఇనుమును బయటకు తీయాలంటే దాన్ని ఆరు వందల డిగ్రీల సెంటీగ్రాడ్కు వేడి చేయాలి ఆ వేడి చేయాలి అంటే ఆ పదార్థము అన్ని డిగ్రీల సెంటీగ్రాడ్ ఉష్ణోగ్రత వేడి చేయాలంటే ఆ కొలను కొలిమి అనే పాత్ర ఏదైతే ఉందో వెజల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రత తట్టుకునే విధంగా ఉండేటువంటి పదార్థం అయి ఉండాలి సో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతను తట్టుకోగలిగినటువంటి మూలకం ఏది అంటే కింది వాటిలో క్రోమియం ప్రధానంగా మనకి చెప్పుకోదగిన మూలకం సో ఈ రిఫ్రాక్టరీస్లో తయారు చేయడానికి కొలిమిల్లు తయారు చేయడానికి కొలిమిల్కి పైన ఉన్నటువంటి కవర్ ఏదైతే వేస్తామో ఒక తొట్టు ఉందనుకోండి ఈ తొట్టి చుట్టూ మనం ఇక్కడ వేసే మూలకం ఏమిటంటే క్రోమియం దీంట్లో మనకి రా మెటీరియల్ని వేసి దీని నుంచి ప్యూర్ మెటీరియల్ని బయటకు తీసుకొని వస్తాం సో ఈ క్రోమైట్ని మనము ప్రధానంగా రిఫ్రాక్టరీస్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక కైనైట్ కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఫార్ములా ఏఎల్ టూ ఎస్ఐఓ ఫైవ్ సో ఏఎల్ టూ అల్యూమినా ఇది అంటే సిలికాన్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మూలకం ఇది ఖనిజము సో ఈ కైనైట్ని ప్రధానంగా దీంట్లో ఉపయోగిస్తామంటే దీన్ని మనము ఇది ప్రధానంగా మనకి క్వాడ్జి సిస్ట్ అలాగే గ్రానైట్ నీస్ శిలల నుంచి లభిస్తుంది కైనైట్ అనేది దీన్ని ప్రధానంగా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్లో మనము ఇన్సులేటర్ గాను కొన్ని మెటలర్జికల్ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా మనం దీన్ని ప్రధానంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక సిల్లిమ్ నైట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీని ఫార్ములా కూడా ఏఎల్ టూ ఎస్ఐ ఓ ఫైవ్ సో రెండింటికి సిల్లిమ్ నైట్ కైనైట్ రెండు కూడా ఒకే పదార్థం అంటే కెమికల్ కాంపోజిషన్ రసాయన మూలకాలు కలిగినటువంటి ఒకే ఒక పదార్థము కానీ భౌతికంగా చూసినప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి వీటికి డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల వీటి యొక్క యూజెస్ కూడా అంటే వీటి యొక్క ఉపయోగాలు కూడా విడివిడిగా మనం గమనించవచ్చు ఈ సిల్లిమ్ నైట్ని మనం ప్రధానంగా ఈ సిరామిక్స్ ఇండస్ట్రీస్లో అలాగే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సిరామిక్స్ సిమెంటు పరిశ్రమల్లో ప్రధానంగా మనం దీన్ని 
ఈ అలాగే గ్లాస్ పరిశ్రమలో కూడా గ్లాస్ తయారీలో కూడా దీన్ని ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తాం సో రెండు కూడా సిలియం నైట్ కైనెట్ రెండు కూడా సిలికాన్ ప్రధానంగా ఉండేటటువంటి ఒక ఆక్సైడ్స్ ఇవి అల్యూమినియం సిలికాన్ ఉండేవి సో కైనైటు సిలియం నైటు క్రోమైటు ఈ మూడింటిని కూడా మనకి ఖనిజాలుగా భారత ప్రభుత్వం ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ వీటిని ఖనిజాలుగా గుర్తించింది కానీ బెంటునైట్ని మాత్రం ఖనిజాలుగా గుర్తించడం లేదు ఎందువల్ల అంటే ఇది సహజ సిద్ధంగా కాకుండా ఇది శిలల సైథిలం ద్వారా ఏర్పడుతున్నటువంటి పదార్థం సో ఆన్సర్ వచ్చి మనకి రెండు మూడు నాలుగు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక మరొక అంశాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది కూడా ఇరవై ఇరవైలో రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో యూపీఎస్ సివిల్స్ ప్రిలిమినరీలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది భారతదేశంలో రసాయన ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు దీంట్లో ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ ఒక అంటే సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా ఒక అభ్యర్థి పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థి సాధారణ పరిజ్ఞానాన్ని ఆయన పరీక్షించడంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది మన స్టేట్మెంట్స్ కనుక చూసినట్లయితే రసాయన ఎరువుల యొక్క రిటైల్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మార్కెట్ ఆధారితమైంది దీని మీద ప్రభుత్వం యొక్క అజమాయిషి లేదు అనేది ఇక్కడ మొదటి స్టేట్మెంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక యూరియా బస్తా మీద కేంద్ర ప్రభుత్వము దాదాపు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల రూపాయల వరకు మనకు సబ్సిడీ ఇస్తుంది అలాగే యూరియా యొక్క ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి దాని యొక్క సప్లై కానివ్వండి రైతులకు సకాలంలో అందే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది యూరియానే కాకుండా ఏ రసాయన ఎరువులైనా కూడా నైట్రోజన్ పాస్ఫరస్ పొటాషియం ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా సహజంగానే ప్రభుత్వమే రైతులకు అందించే విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క ప్రభుత్వంచే నిర్వహించబడదు అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంటు అలాగే మార్కెట్ ధర ధర అనేది రిటైల్ ధర అనేది మార్కెట్ ఆధారితమైనది అనేది కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎందువల్ల అంటే ధరలను నియంత్రిస్తూ ప్రభుత్వం సబ్సిడీలు కూడా ఇస్తూ డైరెక్ట్గా రైతులకు కూడా మనకి సప్లై చేయబడుతుంది కాబట్టి ఇది కేవలం యొక్క అభ్యర్థి యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం పరీక్షించడం కోసం వచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ రెండో స్టేట్మెంట్ కనుక చూసినట్లయితే యూరియా ఇన్పుట్ అయిన అమ్మోనియా సహజ వాయువు నుండి ఉత్పత్తి అవుతుంది యూరియా తయారు చేయడానికి అవసరం ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అమ్మోనియా అనేది సహజంగా లభించే వాయువు ఇది సో యూరియా మనం తయారు చేయాలంటే తప్పనిసరిగా అమ్మోనియా వాయువు అనేది మనకి కీలకం అవుతుంది సో స్టేట్మెంట్ టూ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే పాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి పాస్ఫరస్ సంబంధితమైనటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ తయారు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థం రా మెటీరియల్ ఇది ప్రధానంగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు అంటే ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయిల్ రిఫైనరీస్ నుంచి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్నే మనకి భారతదేశంలో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకి ఫెర్టిలైజర్స్ తయారీలో ఇది మనకి వాడుతూ ఉన్నాం సో పాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అనేది మనము ఈ పాస్ఫరస్ సంబంధిత ఎరువులు తయారు చే అవసరమైన పదార్థము ఇది ప్రధానంగా మనకి దేని నుంచి లభిస్తుందంటే చమురు శుద్ధి కర్మాగారాల నుంచి వచ్చే సల్ఫర్ మరియు పాస్ఫరస్ నుండి కూడా ఇది ఉత్పత్తి అవుతుంది సో స్టేట్మెంట్ టూ అండ్ త్రీ మాత్రమే ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అభ్యర్థులు గుర్తించాలి ఇక మరొక ప్రశ్నని కానీ చూసినట్లయితే నాలుగు రాష్ట్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఒకటి మధ్యప్రదేశ్ రెండు మహారాష్ట్ర ఒడిశా ఛత్తీస్గఢ్ ఈ రాష్ట్రాలనిచ్చి ఈ రాష్ట్రాలలో మొత్తం విస్తీర్ణంలో అంటే ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణంలో అటవీ విస్తీర్ణం స్వల్పంగా ఉన్న రాష్ట్రం నుంచి అధికంగా ఉన్న రాష్ట్రం వరకు వరుస క్రమంలో అమర్చండి ఇది ఫారెస్ట్ సర్వే రిపోర్ట్ మనము బేస్ కావాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రశ్నకి మనము సో ఈ ఇటువంటి ప్రశ్నలు కూడా చాలా తరచుగా వస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి సౌత్ ఇండియాలోనే తీసుకొని తమిళనాడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక ఈ రాష్ట్రాలను కనుక తీసుకొని ఆయా రాష్ట్రాల యొక్క వైశాల్యంలో ఏ రాష్ట్రాలలో అత్యధికంగా అటవీ సంపద గలదు అంటే ఆ రాష్ట్రాల వైశాల్యంతో పోల్చినప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధిక వైశాల్యం అటవీ రాష్ట్రంగా ఉంది అనే ప్రశ్నలు కూడా మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంశము అభ్యర్థులందరూ కూడా వీటిని గమనించాలి ఇక్కడ కనుక చూసినట్లయితే ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఒడిశా ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసినట్లయితే మనకి మహారాష్ట్రలో మొత్తము భౌగోళిక వైశాల్యంలో కేవలం పదహారు పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే అటవీ వైశాల్యం గుర్తించడం జరిగింది ఇక మధ్యప్రదేశ్ కనుక చూసినట్లయితే మొత్తం ఆ రాష్ట్ర భౌగోళిక వైశాల్యంలో ఇక్కడ ముప్పై పాయింట్ ఏడు శాతము 
అటవీ శాతంగా మనకి సర్వేలో పేర్కొనడం జరిగింది ఇక ఛత్తీస్గఢ్ చూసినట్లయితే కనుక మొత్తము వైశాల్యంలో నలభై ఒకటి పాయింట్ మూడు శాతము ఇక్కడ అటవీ వైశాల్యం ఉంటే ఒడిశాలో మనకి ఆ రాష్ట్ర భౌగోళిక వైశాల్యంలో మనకి ముప్పై మూడు శాతము అటవీ వైశాల్యం ఉంది జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారము భారతదేశంలో మొత్తం భౌగోళిక వైశాల్యంలో ఎంత శాతం అడవులుగా ఉండాలి అని నిర్ణయించడం జరిగిందంటే ముప్పై మూడు శాతం ఉండడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో భారత్ జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారము ఏ రాష్ట్రంలో సరి అయినటువంటి అటవీ వైశాల్యం కలదు అన్నప్పుడు మనకి ముప్పై మూడు శాతం ఉన్న రాష్ట్రం కరెక్ట్గా ఒడిశాలో ఉంది లేదా అటవీ విధానం ప్రకారము ఏ ఏ రాష్ట్రాలు కనీస భౌగోళిక అటవీ వైశాల్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అన్నప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒడిశా ఛత్తీస్గఢ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు కూడా జాతీయ అటవీ విధానం ప్రకారం ముప్పై మూడు శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి భౌగోళిక వైశాల్యంతో అడవులు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలుగా మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి సో ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్లయితే ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఒకటి మొట్టమొదటిది మూడు రెండవది వచ్చి రెండు తర్వాత నాలుగు తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ వచ్చి ఒకటి సో మూడు రెండు నాలుగు ఒకటి చూసినట్లయితే సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఈ ఫారెస్ట్ సర్వే రిపోర్ట్తో పాటు అందులో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల యొక్క అటవీ వైశాల్యాన్ని మనం భారతదేశం మొత్తం మీద గుర్తుంచుకోకపోయినా ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో ఆ భౌగోళిక వైశాల్యంలో అత్యధికంగా అటవీ వైశాల్యం కలిగి ఉంది లేదా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసినట్టయితే ఏ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉంది మొదటి స్థానం ఎవరు రెండవ స్థానం ఎవరు అలాగే మధ్యప్రదేశ్ కూడా మనకి భౌగోళికంగా చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతం ఎందువల్ల అంటే ఈ ప్రాంతంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ పులులు కానివ్వండి టైగర్ రిజర్వ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రము మధ్యప్రదేశ్ చూసుకుంటేనే ఎనిమిది టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ పులుల సంరక్షణ కేంద్రాలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం కాబట్టి ఇక్కడ అటవీ వైశాల్యం కూడా ఎటువంటి అటవీ వైశాల్యం ఉంది ఇక్కడ సో మధ్యప్రదేశ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా ట్రోపికల్ డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి సో ట్రోపికల్ డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అంటే ఆయన రేఖ ఆకురాల్చు అనార్ద్ర అడవులు ఉంటాయి అనార్ద్ర ఆకురాల్చు అడవులు ఉంటాయి సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకొని భారతదేశంలో ఈ క్రింది ఏ అరణ్య ప్రాంతంలో పులుల సంఖ్య అధికంగా కలదు అనడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ని మనం చదివేటప్పుడు ఇంటర్ రిలేట్ చేసుకొని కనుక చదువుకున్నట్లయితే అటువంటి ఎటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా కూడా మనకి ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆయన రేఖ అనార్థ ఆకురాలు చదవాలి అనేవి ఎక్కువగా మనకి ఈ దక్షిణ భారత మధ్య భారతదేశంలో ఉంటున్నాయి అందులో మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత మరొక ప్రశ్నని కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మూడు పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్స్ పర్యాటక స్థలాలు లేదా ప్రధానమైనటువంటి ఒక దైవ క్షేత్రాలు ఉన్నటువంటి ప మూడు ప్రదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మూడు ప్రదేశాలకి సంబంధించిన నదులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ నది ఒడ్డున ఈ నగరాలు ఉన్నాయి అనే మా అంశానికి కూడా కూడా మనం జరిగింది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మొట్టమొదటి చూసినట్లయితే పండర్పూర్ అనేది చంద్రభాగా నది ఒడ్డున ఉన్నది అని అనడం జరిగింది సో పండర్పూర్ అనేది మనకి సోలాపూర్ మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి సోలాపూర్ దగ్గర సోలాపూర్ దగ్గర ఈ ప్రాంతంలో పండర్పూర్ అనేది సోలాపూర్ జిల్లాలో ఉంటుంది పండర్పూర్ అనేది ఇది కూడా ఒక ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రం ఇది పండర్పూర్ రంగనాథ స్థవం దేవాలయం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది ఈ ప్రా దీని ఇది చంద్రభాగా నది ఒడ్డున ఉంది అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి చంద్రభాగా అనేది మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇండస్ నది సిస్టమ్ ఇండస్ రివర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చీనాబ్ నది వస్తుంది ఇది సిన్ ఇండస్ సింధు నెక్స్ట్ జీలమ్ము చీనాబు తర్వాత రావి బియాసు సట్లేజీ సో ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింధు తర్వాత జీలము ఇది చీనాబ్ నది ఈ చీనాబ్ అనేది నది అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో లాహుల్ మరియు స్పితి అనే రెండు లోయల్ నుంచి జన్మించి రెండు పాయలుగా వస్తాయి సో చీనాబ్ అనేది చంద్ర మరియు బాగా అనే రెండు నదుల కలయిక ద్వారా ఏర్పడినదే చీనాబ్ నది సో ఈ కలిసిన తర్వాత వీటిని చీనాబ్ అంటాము కలవక ముందు చంద్ర బాగా అంటాం ఈ చంద్ర బాగా ఇది అది చీనా చీనాబ్ అయితే 
అలాగే పండర్పూర్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నది ఏమిటంటే ఇది భీమా నది కృష్ణా జిల్లాలో కృష్ణా నది యొక్క ఉపనది అయినటువంటి భీమా సో ఈ భీమా నది కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచే జన్మిస్తుంది మహారాష్ట్రలో జన్మిస్తూ వస్తుంది ఈ భీమా నది మొదటి కోర్సులో అంటే మొదటి అది జన్మించిన స్థానం నుంచి పండర్పూర్కు వచ్చేంత వరకు దాన్ని కూడా చంద్రభాగ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ చంద్రభాగ అనే ఐడియా ప్ర ఇక్కడ అభ్యర్థులకు ఉన్నదా లేదా అని ప్రశ్నించి అది తెలుసుకోవడం కోసము ఈ అంశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో చంద్రభాగ అనేది భీమా నది యొక్క మొట్టమొదటి పేరు ఇనిషియల్ నేమ్ సో ఆ విధంగా చూసినట్లయితే కనుక పండర్పూరు చంద్రభాగ అనేది రెండు కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో చంద్రభాగ అనేది ఒడ్డున లేదా భీమా అనేది ఒడ్డున పండర్పూర్ ఉన్నది ఇంకా తిరుచురాపల్లి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రం ఇది కూడా సో తిరుచురాపల్లి తిరుచి వచ్చి కావేరి నది ఒడ్డున ఉంది ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక హంపి కనుక చూసినట్లయితే మనకి శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క సామ్రాజ్యం యొక్క ప్రధాన రాజధాని నగరమైనటువంటి హంపిని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ హంపి అనేది ఏ నది ఒడ్డున ఉంది అంటే తుంగభద్ర నది ఒడ్డున ఉంది కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఇది తుంగా నది ఒడ్డున ఉన్నది తుంగా మరియు భద్ర రెండు కలుస్తాయి కూడ్లి అనే ప్రాంతంలో కర్ణాటకలో కలిసిన తర్వాత దాన్ని తుంగభద్ర అంటాం ఈ తుంగా నది ఒడ్డున హంపి నగరం ఉంటే భద్రా నది ఒడ్డున మనకి శృంగేరి శైవ క్షేత్రం ఉంది సో శృంగేరి శైవ క్షేత్రం ఏమో భద్రా నది ఒడ్డున ఉంటే హంపి ఏమో తుంగా నది ఒడ్డున ఉంది ఈ రెండు కలిసిన తర్వాత తుంగభద్ర అంటాం ఈ రెండు కలిసే ప్రాంతాన్ని కూడ్లి అనే ప్రాంతం మన మనకి కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ మలప్రభ అనేది రాంగ్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో ఒకటి మరియు రెండు అనేవి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో అభివృద్ధి విషయాన్ని కూడా గమనించాలి సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఏ నది ఒడ్డున ఎటువంటి క్షేత్రాలు ఉన్నవి అనే అంశం కూడా ఇక్కడ మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం వాటిని మీద ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని గమనించాలి ఇలాగే మరొక ప్రశ్నగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మూడు ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ద్వారా కనుగొనబడినటువంటి ప్రదేశాలు ఇవి సో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పురావస్తు శాఖ వారు ఈ మధ్య కాలంలో కనుగొనబడినటువంటి ప్రదేశాలు మూడు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి అలియాపూరు రెండవది ఇసాపూరు మూడవది కంసపతి సో ఈ మూడు ప్రాంతాలు కూడా ఒక ఒకే రకమైనటువంటి వ్యవస్థ కలిగినటువంటి ప్రాంతాలు ఆ మూడు ప్రాంతాలు దేనికి ప్రసిద్ధి చెందినవి అనేది ఇవి ఇందులో ఉన్న ప్రధాన అంశం ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే అలియాపూర్ అనేది అలియార్ నది ఒడ్డున కేరళలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అలియార్ సో ఈ అలియార్ అనేది కేరళకి దిగువన కోయంబత్తూరుకి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది సో కోయంబత్తూర్ జిల్లా కిందనే మనం తీసుకోవచ్చు దీన్ని సో నియర్ పొలాచి అనే ప్రాంతం దగ్గర ఈ అలియాపూర్లో ఉన్నటువంటి ఒక అలియార్ అనే ఒక వాటర్ రిజర్వాయర్ని ఇక్కడ నిర్మించడం జరిగింది చాలా పురాతనమైనటువంటి వాటర్ రిజర్వాయర్ నీటి నిల్వ ప్రద ప్రాంతం ఇది అలాగే ఇసాపూర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది పెన్గంగా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్రలో పెన్గంగా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఒక నీటి రిజర్వాయర్ ఇది కూడా పెన్గంగా ఇక కంసబతి అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇది హుగ్లీ జిల్లాలో కంసబతి అనేది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి హుగ్లీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతము సో ఇది కూడా ఒక సహజ సిద్ధమైనటువంటి నీటి సంరక్షణ కేంద్రం సో అలియాపూరు ఇది తమిళనాడుకి కేరళ బోర్డర్లో ఉన్నటువంటి అలియార్ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి అంటే ఆ నది పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతము ఇది తమిళనాడులో దీన్ని మనం పరిగణించవచ్చు ఇది పొలాచ్చి అనే ప్రాంతం దగ్గర ఉంటుంది ఇసాపూర్ అనేది మహారాష్ట్రలో పెన్గంగా ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి నీటి సహజ నీటి సంరక్షణ వ్యవస్థ అలాగే కంసపతి అనేది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి హుగ్లీ నది పరివాణ హరివాణంలో ఉన్నటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి నీటి వ్యవస్థ సో ఇవన్నీ కూడా మూడు దేనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాచీన సహజ సిద్ధమైనటువంటి నీటి వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలుగా మనం గుర్తించాలి సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏమవుతుందంటే నీటి నిల్వలు అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్నగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ నాలుగు నేషనల్ పార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నాలుగు నేషనల్ పార్కులో టెంపరేట్ ఆల్పైన్ జోన్లో ఉన్నటువంటి పార్కు ఏది అనడం జరుగుతుంది టెంపరేట్ ఆల్పైన్ అంటే సమశీతోష్ణ మండలంలో ఉండేటటువంటి ఆల్పైన్ అడవులు ఏ నేషనల్ పార్క్లో కలవు 
అనే ప్రశ్న ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఆప్షన్స్ కనుక చూసినట్లయితే మనాస్ నేషనల్ పార్కు రెండవది నందఫా నేషనల్ పార్కు మూడవది నియోరా జాతీయ పార్కు నాలుగవది వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఈ మనాస్ నేషనల్ పార్క్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది యునెస్కో చేత వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా గుర్తించబడినటువంటి ప్రాంతము ఇది ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఇది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇంప్లి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటి పార్క్ ఇది ఇది నేను మనాస్ నేషనల్ పార్క్ను చూసినట్లయితే ఇది మనకు తెలిసిందే ఇది అస్సాంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ దీని యొక్క లాటిట్యూడ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ నార్త్ లాటిట్యూడ్ దగ్గర ఉంటుందండి అంటే ఇరవై ఆరు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశం దగ్గర ఉంటుంది మనకి సమశీతోష్ణ అడవులు అనేవి ఏ ప్రాంతంలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇవి మనకి వేసవి కాలంలో చల్లటి వాతావరణం ఉండి శీతాకాలంలో మనకి వర్షపాతము లేదా హిమపాతం ఉండి మంచు గడ్డగట్టేటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే ప్రాంతంలో ఈ సమశీతోష్ణ ఆల్పైన్ జోన్ అంటే ఆల్పైన్ అడవులు అనేవి ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ మనకి భారతదేశంలో కనుక చూసినట్లయితే ఈ సమశీతోష్ణ అడవుల్ని మనం ఎక్కడ మనం గమనించవచ్చు అంటే మనకి సాధారణంగా ఈ స్నో లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు మనం స్నో లైన్ అనే దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మంచురేఖ ఇది పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతాలలో అంటే మనకి ఉత్తరాఖండు అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీరు ఈ ప్రాంతాలు ఈ రాష్ట్రాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే కేవలం రెండు వేల ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తు సముద్ర మట్టానికి అంటే కేవలం రెండు వేల ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తులో కనుక ఉంటే కనుక అక్కడ ఆ ప్రాంతం నుంచే మంచు నీరు అనేది గడ్డగట్టడం ప్రారంభమవుతుంది కానీ ఈశాన్య భారతదేశంలోకి వచ్చేసరికి ఈ ఎత్తు దాదాపుగా మూడు వేల మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తుకు వెళితే కానీ ఈ నీరు గడ్డగట్టడం అనేది జరగదు సో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో మనం చూసినట్లయితే ఈశాన్య భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ అడవులు మనకి ఇచ్చినటువంటి నేషనల్ పార్క్లో ఏ పార్క్ ఉందో అది కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనము దీనికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయవచ్చు కాకపోతే అన్ని ఇచ్చిన పార్కులన్నీ కూడా ఈశాన్య భారతదేశం ఇచ్చినారంటే మనకు చాలా కష్టమైనటువంటి ప్రశ్న ఇది ఉదాహరణకి మనాస్ నేషనల్ పార్క్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇరవై ఆరు డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం మీద ఉంది సో మనకి ఈ అక్షాంశాల పరంగా చూసినట్లయితే మనకి కనీసము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై డిగ్రీలు ముప్పై ఇరవై తొమ్మిది లేదా ముప్పై డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశానికి పైకి వెళితే కానీ మనకి మంచు రేఖ స్నో లైన్ అనేది మనకి ఏర్పడదు సో అన్నిటికంటే పైన ఏ పార్క్ ఉన్నది అనే అంశాన్ని కనుక మనం గమనించగలిగితే ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రశ్నని మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అభ్యర్థులు చదివేటప్పుడు ఏమని ఏం చేయాలంటే ఈ మనాస్ నేషనల్ పార్క్ అస్సాంలో ఉంది అనేదే కాకుండా అక్కడ ఎటువంటి అడవులు ఉన్నవి అలాగే ఈ సత్తహరిత అరణ్యాలు ఉన్నాయా లేదంటే మరి ఉష్ణ ఉష్ణ ఉష్ణమండల ఆకురాల్స్ అడవులు ఉన్నాయా లేదా మరి ఏమైనా అడవులు ఉన్నాయా అనే అంశంతో పాటుగా అవి ఆర్డర్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్లో కూడా అంటే అక్షాంశాల పరంగా కింద ఏది ఉంది దానిపైన ఏముంది దానిపైన ఏముంది అనే అంశాన్ని కూడా కొంచెం తీవ్రంగా అంటే లోపలిగా డెప్త్గా కనుక మనం చదవగలిగినట్లయితే పరిశీలించగలిగినట్లయితే ఎటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక నందఫా నేషనల్ పార్క్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పార్కు నందఫా నేషనల్ పార్క్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది ఇది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఈ పార్క్ ఏర్పరచడం జరిగింది దీంట్లో ఒక వెయ్యికి పైగా మొక్క జాతులను కూడా మనం ఇక్కడ గమనించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇది ఈ నందఫా నేషనల్ పార్క్ కూడా చూసినట్లయితే ఇది కూడా ఇరవై ఏడు డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం దగ్గర ఉన్నటువంటి పార్కు ఇక్కడ మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఏ పార్కులో సమ ఉష్ణ మండల అడవులు కలవు ఉష్ణ మండల అంటే ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ సతత హరితారణ్యాలు కలవు అంటే నందఫా పార్క్లో మనకి ఇది సతత హరితారణ్యాలుగా మనం గుర్తించాలి ఇక నియోరా నేషనల్ పార్క్ చూసినట్లయితే ఇది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కాలింపాంగ్ కాలింపాంగ్ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రాంతం ఇది ఓకే ఈ కాలింపాంగ్ అనేది మనకి పశ్చిమ బెంగాల్లో టీ ట్రేడ్ జరగడానికి అత్యధికంగా టీ ట్రేడ్ అంటే తేయాకు ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి ప్రాంతం ఇది కాలింపాంగ్ ప్రాంతం సో ఈ కాలింపాంగ్ ప్రాంతం తీని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటేనే మనకి అధిక వర్షపాతం ఉన్నట్లు మనం గుర్తించాలి ఇక సో ఈ అధిక వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతంలో ఆల్పైన్ అడవులు ఉండడానికి అవకాశం లేదు నియోరాన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి ఆప్షన్ కాదు ఇది కూడా చూసినట్లయితే ఇరవై ఏడు డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశం మీదనే ఉంటుంది ఇది కూడా ఇక వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అనే నేషనల్ పార్క్ను చూసినట్లయితే ఇది 
ముప్పై డిగ్రీల నలభై మూడు నిమిషాల ఉత్తర అక్షాంశం మీద ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇది వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్కు ఇది మనకి ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇది సో మూడేమో ఈశాన్య భారతదేశంలో పార్కులు ఇస్తే ఒక పార్క్ ఏమో నేషనల్ పార్క్ ఏమో పశ్చిమ హిమాలయాలో ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇవ్వడం జరిగింది సో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉత్తరాఖండ్లో ముప్పై డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశం మీద ఉన్నటువంటి పార్కు చాలా అద్భుతమైనటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఇది సమశీతోష్ణ ప్రాంతంలో ఉన్న పార్క్ కాబట్టి ఈ శీతోష్ణ స్థితికి అనుగుణంగా అక్కడ రకరకాల వివిధ రకాలైనటువంటి పుష్ప జాతులు ఇక్కడ మనము అన్ని కాలాల్లో కూడా చూడడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇది సో ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే మనం చూసినట్లయితే ఈ ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్కు సమశీతోష్ణ అడవులతో పాటు అధిక మొత్తంలో మనకి ఈ హిమనీ నదాలు చిన్న స్థాయిలో ఉన్న హిమనీ నదాలు కూడా ఉన్నటువంటి పార్క్ ఇది వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ భారతదేశ భౌగోళిక సరిహద్దు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ నాలుగు రాష్ట్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో భూటాన్తో పొడవైన సరిహద్దుని పంచుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రము ఏమిటి అనే అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే భూటాన్తో సరిహద్దు ఉన్న రాష్ట్రాలు మనకి పశ్చిమ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత సిక్కిము దాని తర్వాత అస్సాం అలాగే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సో వీటితో కనుక మనం చూసినట్లయితే భూటాన్తో సరిహద్దు కలిగినటువంటి పర్లా పశ్చిమ బెంగాల్ ఒకటి పశ్చిమ బెంగాల్ సో ఈ రాష్ట్రాల్లో సరిహద్దు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చి రెండు వందల పదిహేడు కిలోమీటర్లు అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ వచ్చి నూట ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దును కలిగి ఉంటే ఇక అస్సాము దాదాపుగా రెండు వందల అరవై ఏడు కిలోమీటర్ల పొడవైనట్టు సరిహద్దును కలిగి ఉంది ఇక సిక్కిం కేవలం ముప్పై రెండు కిలోమీటర్లు అయితే ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ అనేది మనకి దాదాపుగా నూట ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల సరిహద్దును కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ కూడా సో భూటాన్తో సరిహద్ పొడవైన సరిహద్దుతో పాటుగా భూటాన్త సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రాలు మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి తర్వాత ఏ రాష్ట్రంతో పొడవైన సరిహద్దు కలిగి ఉంది ఏ రాష్ట్రంతో తక్కువ పొడవు కలిగిన సరిహద్దు కలిగి ఉంది అనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ మొట్టమొదటి మనము చూసినట్లయితే అస్సాం అనేది మనకి అత్యధికంగా పొడవైనటువంటి భూటాన్తో సరిహద్దు కలిగిన రాష్ట్రంగా మనం ఇక్కడ గమనించాలి సో అభ్యర్థులందరూ కూడా మనము అనేక రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు గమనిస్తున్న అనే అంశాన్ని గుర్తుంచుకొని సో ఈ ప్రశ్నల సరళి ఏ విధంగా ఉంది గతంలో ఇచ్చినటువంటి పేపర్స్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక అంశాన్ని చదివేటప్పుడు కాన్సెప్ట్ని మనము మెమరైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అంశాన్ని ఏ విధమైనటువంటి అంశాలతో ముడిపెట్టి మనకి ఈ ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అనే అంశాన్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే ఒక ప్రశ్నను చూడగానే మనం ఆప్షన్స్ చూడకుండానే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కనుక అయినట్లయితే ఆప్షన్స్ చూడకుండానే ఆన్సర్ని మనం చేయగలిగే విధంగా ఉండాలి లేదా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి కనుక వాటిని సరి అయినవి ఏది కానివేవి అని అడిగినప్పుడు కూడా పొరపాటున త్వరితగతి నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఆ స్టేట్మెంట్ని రెండు మూడు రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకుని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లయితే మనము చేసే తప్పిదాలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయని ఈ విషయాన్ని మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు 